तो द्वश श्रेणी ओपर हमें एक टपिक तुम्हारे नहीं एस हाँ टपिकटार नाम हे आधुनिक इतिहास रचना पद्धति अनेक दिन धरे अने कब क्लस टुएल्भर ओपर भिडियो बनाब तई तुम्हारे आज के एक भिडियो बनिए परवर्ती क्षेत्र हाँ परवर्तकाले तुम्हारे आो भिडियो बनाब जत दिन लकडाउन चलो चेष्टा करब भिडियो बनान तो देखो ये आधुनिक इतिहास रचना पद्धति तैरी करते नोट्सा तैरी करते प्राय दूदिन एक चिंता भावना लेगे एवं प्राय दसटार मत बी फलो कर हिस्टोग्राफिर ओपर लेखा समस्त बी यहाँ जेटा तुम्हारे जो लिखे ये तुम्हारा देखले ही पढ़ने बुझते पर मैं अनेक खेटे खुटे करा जिन तुम्हारा सचराचर को बर संगे मेलाते पर नोट्सा के ठीक है तेल शुरू करी जो आधुनिक इतिहास रचना पद्धति एक कथा बोली जे यहाँ तुम्हारे मडल एक्टिविटी टास्क ये कोश्चन देव आ भले ही हलो दुटो के एक संगे क्या लेगे जाए तुम्हारे देखो एक बोली तुम्हारे देखो आक्षरिक अर्थे हिस्ट्री एवं इतिहास दूटी भिन्न संस्कृत विशिष्ट शब्द हिस्ट्री शब्दे अर्थशास्त्रीय जौक्तिक अर्थ हल नलेज गेंड बसेस अफ एनकोरि अर्थात तदंत प्रक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन एक हे हिस्ट्री और एक हे इतिहास यो विषय हाँ ये दुटो अर्थ बोझान एक हे हिस्ट्री जो इंगरेजी लेखा आज हिस्ट्री तर जौक्तिक अर्थशास्त्री अर्थ बोझा ये तदंत प्रक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन आर इतिहास आक्षरिक अर्थ हल एक जौक्तिक अर्थ और एक हे आक्षरिक अर्थ हल कि इतिहास आक्षरिक अर्थ हल यवश्य घटे वमनटी एक हे जौक्तिक अर्थ नलेज गें बसेस अफ एनकोरि अर्थात तदंत प्रक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन के बोझाल और एक कि से तदंत करार समय आर कि देखा गया जी अवश्य को विषय तदंत करार पर कि बैरिएल तक ऐतिहासिक बी अवश्य घटे वमनटी तदंत करार पर ही से बैर करल दुटो परस्पर संगे जुक्त ठीक है तपर देखो हिस्ट्री जेखने मानुषर जो सत्य सन्धान ओपर जोर दे जोर दे इतिहास इतिहास जेखने इतिहास जेखने मानुष के तर लक्ष्य पोछनों शिक्षा रही है तेल हिस्ट्रीटा कि हिस्ट्रीटा कर मानुष के मानुषर जो सत्य सन्धान ओपर जो दे कारण वोखने हे तदंत हे तदंत क्षेत्र में क्यों बैरिए आसे तदंत करी क्यों सत्य के उद्घाटनर जो तई बला हिस्ट्री एखे मानुषर जो सत्यर सन्धान ओपर जोर दे हाँ इतिहास से इतिहास से मानुष के तर लक्ष्य पोछान शिक्षा रही है अर्थात कि देखे दुटो दुटो जिन ही क्योंकि पैराल चलते दुटो जिन ही क्योंकि एक ही लाइने चलते ठीक है विषय बुझले एरपर देखो चतुर्दश शतक नवजागरण फले आधुनिक इतिहास रचना प्रणाल शुरू है धर्मनिरपेक्षता पक्षपाधीन शिक्षामूलक दार्शनिक दृष्टिभंगी नहीं आधुनिक इतिहास रचनार पद्धति गढ़े उठे ये इतिहास रचनार बैशिष्य हल दार्शनिक दृष्टिभंगी नहीं समालोचना समाचन समालोचनामूलक वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग कर हाँ प्रयोग करा ठीक है तेल रचनार आधुनिक इतिहास रचनार बैशिष्ट्यगुल हे यहाँ जो दार्शनिक दृष्टिभंगी नहीं समालोचनामूलक वैज्ञानिक पद्धतर प्रयोग कर हाँ ये इतिहास रचना करा ये एक विषय उल्लेख्य जे दि एखे देखा एक कोटेशन लिखे तुम्हारे जे जे दि हिस्टोरियन शुड कन्सियलि मेक एवरी एफर्ट टू बी अबजेक्टिव एज फार एज पसिबल अर्थात ऐतिहासिक उचित कि जतटा सम्भव सचेतन भाव अबजेक्टिव मान हे वस्तुनिष्ठ इतिहास रचना करा सबजेक्टिव मान हे विषयनिष्ठ अबजेक्टिव मान हे वस्तुनिष्ठ दुटर मध्य एक कन्सेप्ट आ देखो अबजेक्टिव मान कि विषय जेमन छो तथ्यटा जेमन छो घटना जेमन छो से हाँ से ऐतिहासिक तरह निजस्व चिंता भावना व्यति रेखे मैं निजस्व मतामत से प्रयोग ना कर इतिहास रचना करें से इतिहास रचनाटा हल कि अबजेक्टिव ठीक है रिसार्चर क्षेत्र रिसार्चर प्रथम उपादान हे रिसार्च के विचार करब कीसर भित अबजेक्टिविटर भित अर्थात अबजेक्टिविटी की मैं से ऐतिहासिक निजस्व चिंता भावना निजस्व मतामत अवश्य निजस्व माइंडेड निजस्व मतामत से प्रयोग है ना ऐतिहासिक जमन भाव पाबें जमन भाव तथ्य पा जमन भाव इन्भेस्टिगेशन कर सरकम भाव तथ्यगुल्कि तथ्य मत को क्या लागिए देवें 
অর্থাৎ অর্থাৎ ঐতিহাসিকের উচিত যতটা সম্ভব সচেতনভাবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করা আরও বলা হয় হিস্ট্রি শুড বি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড কনস্ট ইনস্ট্রাকটিভ ইনস্ট্রাকটিভ বাই ব্লেন্ডিং হ্যাঁ তাহলে ইন্টারেস্টিং হবে এবং হচ্ছে ইনস্ট্রাকটিভ হবে কিসের মিশ্রণ বাই ব্লেন্ডিং মানে হচ্ছে মিশ্রণ ব্লেন্ডিং দ্য লাইটস অফ ফিলোজফি ফিলোজফির মানে দর্শন দার্শনিকতা দার্শনিকতার উইথ দ্য উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিউটিস অফ হিস্টোরিক্যাল কম্পোজিশন অর্থাৎ দার্শনিকতার আলো এবং ঐতিহাসিকের রচনা সৌন্দর্যের মিশ্রণের দ্বারা ইতিহাস আকর্ষণীয় এবং শিক্ষামূলক হয়ে উঠবে তোমরা ইংরেজিটাও লিখতে পারো অথবা বাংলাটাও লিখতে পারো এবারে দেখো অন্যভাবে লেখার সম্পূর্ণ অন্যভাবে লেখার চেষ্টা করেছি নোটসটা কোনো নোটসের সাথে এটা মিলবে না সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখো এরপরে দেখো একটা প্যারা করেছে আধুনিক ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত তিনটি ধরনের ধারণার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায় মানে আধুনিক ইতিহাস কবে থেকে শুরু হলো এবং তারপরে কি পরিবর্তন তারপরে কি পরিবর্তন এরকম একটা বিষয় বোঝানোর তোমাদের চেষ্টা করেছি দেখো প্রথম হচ্ছে জ্ঞানদীপ্তি পর্বের ইতিহাস রচনা কেমন ছিল মানে আধুনিক ইতিহাস রচনা শুরু হয়েছিল জ্ঞান জ্ঞানদীপ্তি পর্ব থেকে দেখো কি বলা আছে যে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সময়টা মাইন্ডের সময়টা মনে রাখবে সপ্তদশ শতকের শেষ অষ্টাদশ শতকের প্রথম শেষ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত জ্ঞানদীপ্তির ভাবধারায় ইতিহাস রচনা হতে থাকে কে কে ঐতিহাসিকরা আছেন মন্তেস্কু ভলতে দুটো একটা বলে ছেড়ে যাচ্ছি তোমরা দেখে নাও তাড়াতাড়ি ভিডিওটা করতে হবে মূল মূল কথা বলে দিই যে এদের এরা কি করলেন দেখো প্রমুখরা ধর্ম বা চার্চ কেন্দ্রিক ইতিহাস থেকে সরে এসে মানবতাবাদ প্রয়োগবাদ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইতিহাস রচনা করলেন তারপরে দেখো রোমান্টিক পর্ব তার পরের পর্ব এই পর্বের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি কখন শুরু হলো এই অষ্টাদশ শতকের শেষ উনবিংশ শতকের সূচনায় কে কে রুশো হাডার বাকিদের নাম দেখে নাও প্রমুখের দ্বারা আবেগ প্রবণ প্রমুখ কী করলেন আবেগ প্রবণতা কল্পনা প্রবণতা কাব্যময়তা সহকারে ইতিহাস রচনা করলেন এটা একটা সমালোচনামূলক ইতিহাস রচনা হলো হ্যাঁ এটা এটা সমালোচিত হয়েছে এই মতগুলো তারপরে দেখো প্রত্যক্ষবাদী বা দৃষ্টবাদী ইতিহাস রচনা পদ্ধতি উনবিংশ শতকের শেষ থেকে হ্যাঁ দেখো অগাস্ট কোঁত বার্টলি বাকি নাম পড়ে নাও র্যাঙ্কে আছে প্রমুখের দ্বারা ইতিহাসকে ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত করে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ইতিহাস রচনা পদ্ধতিটা দেখো কি করলো এরা যে পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা রসায়নশাস্ত্র শরীরবিদ্যার নিয়মের প্রয়োগ ঘটিয়ে এবং ইন্ডাকটিভ আরোহী ইন্ডাকটিভ মানে হচ্ছে আরোহী পদ্ধতি সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে ইতিহাস রচনা হতে থাকে এরা এনারা খুব সুন্দরভাবে ইতিহাস রচনাটা করলেন এরপরে দেখো আমরা আসছি কি আধুনিক ইতিহাস লিখন পদ্ধতির কতগুলো দিক আমরা আবার পড়ব পদ্ধতিগত কতগুলো দেখ প্রথমে দেখো উপাদান সংগ্রহ করতে হবে উপাদান মানে আমরা জানি তিন ধরনের ইতিহাসের উপাদান হতে পারে প্রাথমিক উপাদান মাধ্যমিক উপাদান হুম আর একটা আর একটা আছে এটা আর কি উপাদান অর্থাৎ কি গঠন সংক্রান্ত মানে হচ্ছে প্রশাখা উপাদান যেটা ঠিক আছে এই প্রশাখা উপাদান দেখো প্রাথমিক উপাদানগুলো স্বাভাবতি আমরা জানি বিভিন্ন প্রধানতাত্ত্বিক লেখমালা মুদ্রা স্থাপত্য ভাস্কর্য যেগুলো একদম গ্রাউন্ড লেভেলে পাওয়া যায় ঠিক আছে সেইগুলোকে প্রাথমিক উপাদান বলে দেখে নাও তোমরা এবং মাধ্যমিক উপাদান কোনগুলোকে বলে সেই গ্রাউন্ড লেভেলের সোর্সগুলো থেকে অর্থাৎ প্রাথমিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত বই ম্যাগাজিন প্রভৃতি রচিত হয় সেইগুলোকে বলা হয় মাধ্যমিক উপাদান এবং আর একটা দেখো তৃতীয় গঠন সংক্রান্ত প্রশাখা উপাদান এই উপাদানটা দেখো এই উপাদানটা কি যেই উপা যেইগুলো হ্যাঁ মানে যেগুলো প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে মানে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উপাদানকে কাজে লাগিয়ে যে সমস্ত বিষয় রচিত হয় যেমন হচ্ছে গাইড বুক পঞ্জিকা বিশ্বকোষ জীবনীমূলক অভিধান এক্ষেত্রে বলা হয় যে এই ধরনের উপাদানগুলো তখনই ব্যবহৃত হবে যখন এই উপাদানগুলো গুলোকে হ্যাঁ মানে এই তৃতীয় গঠন সংক্রান্ত উপাদানগুলোকে যখন সেকেন্ডারি উপাদান হিসেবে কখনও যদি কোনো ঐতিহাসিক কাজে লাগান তখনই একমাত্র এইগুলোকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে নচেত এইগুলোকে হ্যাঁ উপাদান হিসেবে খুব একটা ব্যবহার করা হয় না তারপরে দেখো প্রথমে হলো উপাদান পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনাটা রয়েছে দেখবে খুব ইন্টারেস্টিং একটু বুঝলেই তোমরা একটু যদি ভাবো তাহলেই বুঝতে পারবে এই দেখো প্রথমে আমরা উপাদান সংগ্রহ করলাম তারপরে কি উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করব কালেকশন অফ কালেকশন অফ ডেটা হুম উপাদান থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব দেখো তাহলে তথ্য হলো ইতিহাসের প্রাণ একটু একটু বুঝিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তোমরা লেখাটা দেখলেই বুঝে যাবে ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে একটু একটু বুঝি বুঝি যায় তাহলে উপাদান থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি এখানে এইচ কার্ডের একটা মন্তব্য আমি লিখেছি দেখো তিনি কি বলছেন দি হিস্টোরিয়ান উইথাউট হিজ ফ্যাক্টস ইজ রুটলেস অ্যান্ড ফিউটাইল দি ফ্যাক্টস 
উইদাউট দেয়ার হিস্টোরিয়ান আর ডেড অ্যান্ড মিলিংলেস ঠিক আছে তিনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে যে ঐতিহাসিক ছাড়া যেমন তথ্যের কোনো তথ্য যেমন মানে এটা কি বলবো রুটলেস মানে তথ্য এমন মূলহীন হয়ে পড়ে ঠিক আছে তথ্যের যেমন কোনো কোনো মানে কোনো অস্তিত্ব থাকে না ঠিক আছে সেরকমই ফ্যাক্স ছাড়া বা তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিকেরও সেরকম কোনো আবার অস্তিত্ব থাকে না ওই যে ডেড অ্যান্ড মিলিংলেস মৃত সমন মৃতের মতো হয়ে যায় তারপরে দেখো সংগৃহীত তথ্য তাহলে আমরা প্রথমে উপাদান সংগ্রহ করলাম তারপরে উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করলাম তারপরে দেখো সেই তথ্যগুলোকে আমরা কি করব তথ্যগুলোকে আমার আমরা নির্বাচন করব ঠিক আছে সব সব তথ্য তথ্য তো অনেক পাবো আমরা কিন্তু সব তথ্যকে কি ইতিহাস রচনা কাজে লাগাবো লাগাতে পারবে না ঐতিহাসিক কারণ সেটা মানে একটা সমস্যা দেখা দেবে হ্যাঁ একটা মিনিংলেস হয়ে যাবে সব তথ্যকেই যদি কাজে লাগিয়ে যায় ঐতিহাসিক যে বিষয়টাকে কেন্দ্র করে তার ইতিহাস রচনা করতে চাইছেন সেই সমস্ত বিষয় রিলেটেড তথ্য তিনি কালেক্ট করবেন সেইটাই বোঝানো হচ্ছে যে তথ্য নির্বাচন দেখো এখানে ইএইচকার খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে ঐতিহাসিক তথ্য হলো মাছ বিক্রেতা ঝুড়িতে রাখা বিভিন্ন প্রকার মাছের মতো মানে একজন মাছ বিক্রেতা যেমন ধরো একজন মাছ বিক্রেতা যেমন মাছ বিক্রি করে তখন তার সামনে ঝুড়িতে অনেক মাছ থাকে সেরকম একটা তুলনা করেছে বিভিন্ন প্রকার মাছের মতো ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্ন মাছ যেমন সেরকম ওই তথ্য ওই বিভিন্ন অনেক তথ্য ঐতিহাসিক নিজের রুচি অনুসারে মাছ কিনে বাড়ি আসে ঐতিহাসিক নিজের রুচি অনুযায়ী মাছ কিনে বাড়ি আসে এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সেটি রান্না করে নিজের রসাস্বাদন করেন ঠিক আছে ঠিক সেরকমই তথ্য কি তথ্য ঐতিহাসিকের কাছে অনেক যেমন একটা একজন মাছ বিক্রেতার কাছে তার ঝুঁড়িতে রাখা অনেক মাছ ঠিক আছে ঐতিহাসিকও যেমন নিজের পছন্দ মতো তথ্য তুলে এনে নিজের কাজে লাগান সেরকম একজন মাছ বিক্রেতারও ব্যাপারটা সেরকমভাবে বুঝিয়েছে খুব সুন্দর ইন্টারেস্টিংভাবে তিনি একটা আলোচনা করেছেন এবং তারপরে দেখো নির্বাচিত তথ্যের ব্যাখ্যাকরণ হুম এটা নির্বাচিত তথ্য ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তোমরা বুঝতেই পারছো কলিংহুড ফ্যাক্ট বলেছেন যে ফ্যাক্টস ইজ নাথিং ইন্টারপ্রিটেশান ইজ এভরিথিং হেইসকার বলেছেন তথ্য স্বয়ং কিছু বলে না ঐতিহাসিক সেটিকে বলা এবং এখানে খুব সুন্দর একটা গাণিতিক সমীকরণ তোমাদের জন্য তুলেছি দেখো কালেক্ট করেছি ব্যাখ্যা সময় ব্যাখ্যা ব্যস্তানুপাতিক চিহ্ন ওয়ান বাই সংগৃহীত তথ্য অর্থাৎ ব্যাখ্যা সংগৃহীত তথ্যের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক ঠিক আছে তারপরে দেখো পরের পয়েন্ট কালানুক্রমিক ঘটনা একটা কোনোলজিক্যাল বিষয় অনুসারে ইতিহাস লিখতে হবে এবং ইতিহাসে বিন্যাস ঘটাতে হবে ব্যাখ্যা করতে হবে অবশ্যই ইতিহাসের ক্ষেত্রে কোনোলজির বিষয়টা আছে তোমরা জানো পরবর্তী দেখো মেথড অফ পিজন হোলিং হ্যাঁ পিজন হোলিং মানে কি একজন একটা পায়রা একটা পায়রা যখন বাসা বানায় মনে করো ঘরের তোমার ঘরের কান ইয়েতে বাসা বানাবে হ্যাঁ ঘরের ওই চিলে কোঠায় বলো বা ঘরের এর ওই সানসেটে সব থেকে ভালো কথা বলবো হ্যাঁ সানসেটে বলো ঠিক আছে সানসেট যখন তারা বাসা বাঁধে তখন তারা কি করে হ্যাঁ সানসেটটা তারা ফু ইয়ে করে মানে মুখে করে ঠুকরে ঠুকরে একটা ফুটো করে এবং তার মধ্যে তার মধ্যে তারা প্রবেশ করে সেরকম ঐতিহাসিকেরও কাজ কি দেখো ঐতিহাসিকও ঐতিহাসিকের কাজ হচ্ছে হুম কোনো ঘটনাটাকে ঘটনাটাকে মানে ওরকমভাবে মানে তথ্যটাকে ফুটো করা ঠিক আছে এবং ফুটো করে তার মধ্যে প্রবেশ করা এটাকে বলা হয় হ্যাঁ এটাকে বলা হয় পায়রা ছিদ্ধ করার পদ্ধতি হ্যাঁ মানে বিষয়টার গভীরে প্রবেশ করতে হবে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণে গবেষণার জন্য ঐতিহাসিক উৎসের অন্তস্থলে বা গভীরে প্রবেশ করেন ঠিক আছে সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজতে হুম ওই উৎসের উৎসের মানে হচ্ছে যে উপাদানটা তিনি পেয়েছেন তার ভিতরে প্রবেশ করবেন ঠিক যেমন একজন পায়রা মুখে করে তার বাসা বানায় এবং গর্ত করে সে বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ে সানসেটে দেখো তারপরে দেখো প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি মানে হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার মেথড অবশ্যই কোশ্চেন অ্যান্সার মেথডটা একটু বলে দিই বুঝে নাও শুধু কোশ্চেন অ্যান্সার মেথডটা হচ্ছে ঐতিহাসিক কোনো তথ্যকে নিজেই প্রশ্ন করবেন এবং সেই তথ্যের হয়ে নিজেই উত্তর দেবেন এরকমভাবে এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার পদ্ধতি অর্থাৎ কি ঐতিহাসিক নিজে প্রশ্ন করবেন এবং তথ্য তো আর কথা বলে না ঐতিহাসিক তাকে বলায় অর্থাৎ কি ঐতিহাসিক নিজের মতো করে ঐতিহাসিক সে তথ্যটা নিজের মতো করেই হুম নিজের মতো করে মানে কি নিজের ওই বিষয় রিলেটেড বিষয়কে কেন্দ্র করেই তিনি যে বিষয়টা পান যে তথ্যটা পান সেটাকে সেটার হয়ে তিনি কথা বলেন এটা অ্যান্সারটা দেন অর্থাৎ এটাকেই বলা হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার মেথড এবং দেখো কার্যকরণ পদ্ধতি কি হিস্টোরিক্যাল বলছে কজেশান হিস্টোরিক্যাল কজেশান কার্যকারণ মানে ঘটনার প্রাথমিক কারণ দেখো মূল কারণ মূল কারণ ছাড়া গৌরব সহায়ক আকর্ষিক তৎকালীন কারণ পরিস্থিতিগত কারণ বিভিন্ন কারণ আছে দেখো ইয়েসকার কি বলেছেন যে কার্যকারণ সম্পর্ক হলো ইতিহাসের চাবি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া ইতিহাস রচিত হতে পারে না 
को घटना जो घटे तर पिछने निश्चय कारण आ से कारणटा के खुजे बेर करते हैं कारण विभिन्न होते प्राथमिक कारण मूल कारण प्राथमिक कारण कि जे घटना एक घटना अनेक कारण आज मन करो प्रथम जो कारणटार फले घटनाटा घरे हे प्राथमिक कारण मूल कारण कि अनेक घटनाटार अनेक कारण आज क्योंकि जे कारणटार मूल जे कारणटार फले जे कारणटा प्रधान अर्थात जे कारणटार फले घटनाटा घटे से मूल कारण और गौण कारण तो अनेक थे सहायक कारण अनेक आज आकस्मिक कारण आज अनेक तत्कालीन कारण परिसितिगत कारण प्रभृति पा जा उपसंगे हमें कि लिखे देखो परिशेषे बला जाए आधुनिक इतिहास रचना पद्धतर क्षेत्र में ऐतिहासिक सर्वप्रथम उत्स निर्णय करें और क्रमश उत्स तथ्य संग्रह करें ठीक है बाकी जो पद्धतिगुलो से पद्धतिगुल परपर हमारा कमा दिए दिए लिखे और लास्टे अर्थात यह सब पद्धति अवलम्बन कर एक आधुनिक जुगे ऐतिहासिक इतिहास रचना करें इतिहास गवेषणा करें ठीक है देखो तुम्हारे जो आठटा पॉइंट और उपसंगा रेडी कर भिडियो पज कर लिखे नीते पर ठीक है ये तुम्हारे जो खेटे बनिए हाँ तुम्हारे भलो लगले बंधु दिखे एक दिओ ठीक है कारण तुम्हारे जो करा लकडाउन परिसी ठीक है धन्यवाद पर आर तुम्हारे भिडियो नहीं आसब आज के पर्यत ही थक